வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது அரைச்சி விட்ட சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதோட சேனை கிழங்கு சிப்ஸு இந்த சேனை கிழங்கு நம்ம வீட்டில் வந்து ஒன்று பொரியல் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை குழம்புல யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி இல்லை வறுப்பீங்க அது தோசை கல்லை போட்டு ரெண்டு சைடில் நல்லா வேக வச்சு அப்படி எடுப்பீங்களே இன்றைக்கி நல்லா கிறிஸ்பியாக இந்த சாம்பாருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிழங்கு வச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அடடா இது நம்ம வீட்டில் பண்ணாமல் போய்ட்டு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அனுப்பிங்க அந்தளவுக்கு அருமையான ஒரு ரெசிபி தான் இந்த ரெண்டு ரெசிபியுமே இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாமா அரைச்சி விட்ட சாம்பார் தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச துவரம் பருப்பு நூறு கிராம் வேக வச்ச பாசி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு பவுல் சின்ன வெங்காயம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பெரிய தக்காளி மூணு நம்பர் தேங்காய் பத்தை நாலு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் முழுதனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சிறிதளவு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையளவு உப்பு தேவையளவு நல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையளவு நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது அங்கே அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு காஞ்சி மிளகாய் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுத்து அதுக்கப்புறம் அரைச்சி சாம்பாரில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த பேனில் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்சி மிளகாய் பச்சை கருவேப்பிலை வெந்தயம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சு வறக்கக்கூடாது எப்போவுமே எந்த ஒரு மசாலா நீங்கள் வீட்டில் வறுத்தாலும் அதனால் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு நல்லா ரோஸ்டாக வரும் அதே டைமில் அந்த வாசம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு தேங்காய் அதாவது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வறுத்து முடித்த பிறகு தேங்காவை இதில் போடுறோம் இந்த தேங்காவை ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வதக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது அந்த தேங்காயில் இருக்க ஈரத்தோட தன்மை வந்து போன பிறகு நீங்கள் எடுத்து அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த மிக்சி ஜாரில் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் கொர குறனு இருக்கக்கூடாது அதாவது இந்த மாதிரி கொர குறனு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரேன் அதனால் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அப்பப்போ அரைச்சி கொண்டு தான் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க கெட்டியாக இருக்கணும் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாளிப்பு போட்டு சாம்பார் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதனால் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றின பிறகு என்ன சூடாகட்டும் அதுக்கு பிறகு கடுகு சீரகம் தாளிப்பு போடுறோம் இந்த கடுகு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு மேலே வந்த பிறகு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு மூணு போடுங்க அதுக்கு பிறகு சின்ன வெங்காயம் 
இந்த சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே டைமில் நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் சாம்பார் பண்ணும்போது போலீஸை கட் பண்ணி போடுவீங்க அந்த மாதிரி போடாமல் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸை கட் பண்ணி போடுங்க வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் ஏங்கிட்டனா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயம் முழுசாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த காரத்தோட அந்த இனிப்பு தன்மை இருக்கும் இனிப்பு தன்மை சக்கரதம் போடப்போதில்ல அந்த வெங்காயம் கிடைக்கும்போது அந்த இனிப்பு தன்மை தெரியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி போடுறோம் ஸோ இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் அதிகபட்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதே மாதிரி தான் தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கோம் சில்லி பவுடர் தனியாக பவுடர் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி விட்ட மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்குமே இது ஏன் அடிஷ்னாக யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த எண்ணெயோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக அந்த பவுடர் மசாலா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பிறகு பெருங்காயம் உப்பு ரெண்டுத்தையும் போட்ட பிறகு வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு பவுல் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதில் என்னென்ன காய்கறி போட்டுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரைக்காய் மாங்காய் கேரட் பீன்ஸ் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி எல்லா காயும் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி காய் வேறு எதுனா ஆட் பண்ணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த காய் போட்ட பிறகு ஏற்கனவே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க அந்த வெங்காய தக்காளியோட ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குங்க வதக்கி முடிச்ச பிறக்க அரைச்சி வச்சிருக்க அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த சாம்பார் மசாலா இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி கொதிக்கி விட்றோம் பார்த்தீங்களா அந்த மசாலா அந்த காய்களோட மிக்ஸ் பண்ண எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோட வாசம் நல்லா வரும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு கொதி வருது பார்த்தீங்களா இந்த டைமில் தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த காய்கறியை நல்லா வேக வைக்கிறோம் இந்த காய் அதாவது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வெந்த பிறகு தான் புளி தண்ணி ஊற்றணும் நிறைய பேர் எடுத்து உடனே புளி தண்ணி ஊற்றி அப்படி கொதிக்கி விட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ரெசிபி பண்ணும்போது நல்ல வாசனை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னா அந்த மசாலா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் நல்லா வெந்த பிறகு தான் புளி தண்ணி ஊற்றணும் அதனால் ஒரு மூடி போட்டு இந்த காய்கறியெலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வெந்த பிறகு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காயெலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்குல்ல இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புளி தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் வைக்கிற சாம்பார் அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இந்த பருப்பு இதில் யூஸ் பண்ணுற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்லி நான் காமிக்கிற வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் புளி தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் புளி தண்ணி போட்ட பிறகு ஒரு மூடி போட்டிருக்கேன் நல்லா கொதிச்சு விட்டோம் அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணால் ஓரளவுக்கு அந்த புளி தண்ணியோட அந்த பச்சை வாசனில் போயிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் அந்த பருப்பு இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு மசாலா வேகணும் அதுக்கு பிறகு புளி தண்ணி அந்த புளி தண்ணி போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா கொதிக்க வேணும் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பருப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த புளி தண்ணி எடுத்த உடனே ஸ்டார்டிங்கே நீங்கள் போட்டுடலாம் ஆனால் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெந்து வர டைம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதே டைமில் அந்த டெக்ஸ்டர் மாறிடும் அதனால தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு இந்த பருப்பு பார்த்தீங்களா இந்த பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கணும் எப்பவுமே நீங்கள் வீட்டில் சாம்பார் பண்ணும்போது அந்த பருப்பு நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கணும் அதனால தான் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க பருப்பு வெந்த பிறகு மத்து போட்டு கரைஞ்சிருவாங்க அந்த மாதிரி கரைஞ்சால் தான் உங்களுக்கு அந்த மசாலாவும் அந்த பருப்பும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதே டைமில் குவான்டிட்டியும் நல்லா கொடுக்கும் அதனால தான் நல்லா மேஷ் ஆகணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பருப்பு இதில் ஊற்றியிருக்கேன் தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விடுறது என்ன பக்கம் கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பருப்பு போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு கொதி இல்லை மூணு கொதி வந்த பிறகு நெய் போட்டு நீங்கள் இறக்க வேண்டியதான் பருப்பு போட்ட பிறகு ரொம்ப நாள் கொதிக்கக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு அருமையான அரைச்சி விட்ட சாம்பார் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சாம்பார் கையில் எடுக்கும்போது அந்த பருப்பு அங்கங்கே தெரியாது நல்லா கரைஞ்சி அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும்
இதுக்கு பிறகு ஒரு சூப்பரான சேனக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி பண்றது பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ற சொல்றாங்க இதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா நீங்க நேர கூகுள் போங்க கூகுள்ல போயிட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் செப் தீனா குக்ஸ் டாட் காம்ல டைப் பண்ணுங்க என்னோட வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான ரெசிபியை நீங்க டைப் பண்ணினா போட்டோ பிளஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு தெளிவா கொடுத்துருப்பேன் சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தேவையான பொருட்கள் சேனைக்கிழங்கு அரை கிலோ கார்ன்ஃப்ளார் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க சேனக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சேனக்கிழங்கு சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ணிடணும் அதாவது குச்சி மாதிரி கட் பண்ணிடணும் சொல்கிறேன் இந்த கட்டிங்கோட பேர் என்ன கேட்டால் ஜூலின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தின் ஸ்லைஸை கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீட் நீட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும் அடுத்த வாட்டி எப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அடுத்த ஸ்டேப் போடலாமா இந்த கிழங்கு கட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மகிட்ட இருக்க இந்த பவுடர் மசாலா மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக போனோடோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்க பொடிசை கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு பச்சை குரோப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பச்சை குரோப்பில் அப்படி கையிலே பிச்சு போடுங்க இந்த மாதிரி பிச்சு போடும்போது உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லா இருக்கும் அந்த மசாலாவோட அதனால தான் இந்த மாதிரி பிச்சு போடணும்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த மேரினேஷனுக்கு அதிகமான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேண்டாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஜூலியன் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் எடுத்த உடனே எல்லா குவான்டிட்டி நான் போடல ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மீதி கார்ன்ஃப்ளவரை உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த டைமில் திருப்பி லைட்டாக வேணால் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ இல்லை பத்து நிமிஷம் நீங்கள் விட்டீங்கன்னா திருப்பி தண்ணி விடுற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அந்த இடத்துல மீதி கான்ஃப்ளாரை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மேலே போட்டு திருப்பி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த எண்ணெய் கடை நல்லா சூடாக இருக்கா இந்த எண்ணெய் கடையில் ஃப்ரை பண்ணும்போது சேனக்கிழங்கு வந்து உதிரி உதிரியாக போடணும் அப்போ தான் உன்னோட உடல் ஒட்டாமல் கரெக்டாக வரும் அப்படி இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு லைட்டாக அந்த ஜார்னை வச்சு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் கரண்டி வச்சு நீங்கள் தட்டும் போது என்னவோன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆக ஆக தனித்தனியாக வந்துடும் ஃபைனலாக கொஞ்சம் பச்சை குரோப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான சேனல் கிழங்கு சிப்ஸ் ரெடி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அருமையான சாம்பார் அதாவது அரைச்சி விட்ட சாம்பாரும் இந்த சேனக்கிழங்கு சிப்ஸும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியை உடனே உங்கள் வீட்டு கிச்சனில் போய்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள்